മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ഫിസിക്സിലെ ആദ്യ പാഠമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ചാർജ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ചാർജും മാസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് കൂളം സ്ലോ കൂളം സ്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവും ചാർജുകളാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റിപ്പൽഷനും അട്രാക്ഷനും ഈ റിപ്പൽഷനെയും അട്രാക്ഷനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ റിപ്പൽഷനും അട്രാക്ഷനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കുളം സ്ലോ ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു ലോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുളം സ്ലോ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത് എം വൺ എം ടു മാസ് ഉള്ള രണ്ട് ബോഡികൾ എം വൺ എം ടു മാസ് ഉള്ള രണ്ട് ബോഡികൾ ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ഏത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലും ഒരു അട്ടറാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് ഈ അട്രാക്ഷൻ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും മാസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഏത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനും ആ വസ്തുക്കളുടെ മാസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂട്ടൺ മറ്റൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞു ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവക്കിടയിലുള്ള സപ്പറേഷൻ അവക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൻ അല്ല വെറും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ല ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അതായത് ദൂരം കൂടും തോറും ഫോഴ്സ് വളരെയധികം കുറയുമെന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും മാസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനലും ആണെന്ന് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ജി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിലയൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അപ്പോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ അപ്പോ ജി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോ കുളമ്പ് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മാറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ മാസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാസ് അതേ കൂട്ടി തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ ചാർജ് അപ്പോ രണ്ട് ചാർജുകൾ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന രണ്ട് ചാർജുകൾ ലൈക്ക് ചാർജസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആകാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജുകൾ അവയുടെ സെന്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുമുള്ള ദൂരം ആറാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോ ഈ ലോ വെച്ച് തന്നെ കുളമ്പ് നമ്മൾ അടിക്കുക പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കൂട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കൂട്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ചാർജുകളുടെയും പ്രൊഡക്റ്റിന് തുല്യമാണ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കൂട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ കൂട്ട് തന്നെ അവക്കിടയിലുള്ള സപ്പറേഷന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷനലുമാണ് അതായത് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ
കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും കൂളംസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഥവാ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും ഇവിടെ ഈ കെയും ഇവിടുത്തെ ഈ ജിയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ജി ഈ ജിയോട് തുല്യമായില്ല കെ എന്ന് ഇവിടെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതായത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ ജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീഡിയം കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാസ് എവിടെ ഇരുന്നാലും ഈ ലോ ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷെ ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാർജ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കെ എന്താന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ എപ്സിലോൺ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ എങ്ങനെ വന്നെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കുളം സ്ലോയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോ കെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മീഡിയം ചാർജ് ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ചാർജ് ഇപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിലാണോ വാക്വത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കെയുടെ വില അപ്പൊ കെയുടെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു മീഡിയത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിന് കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ കുളം സ്ലോ പറയുന്ന ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതേ കൂട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്സ് അലോങ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ടു ചാർജസ് അതായത് ഇപ്പോ ഈ ക്യു വൺ മൂലം ഈ ക്യൂ ടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഈ രണ്ട് ചാർജിന്റെ സെന്ററുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലൈനിന് എലോങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ചാർജിന്റെ സെന്റർ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലൈൻ ഇതാണ് ഈ ലൈനിന് എലോങ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഇതിൽ ഈ ചാർജ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മേളോട്ടോ താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ചരിഞ്ഞൊന്നും അല്ല നീങ്ങുന്നത് പകരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ലൈനിന് എലോങ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ഈ ചാർജ് ക്യൂ വണ്ണും ഈ ചാർജ് ക്യൂ ടു ആകട്ടെ അപ്പോ ഈ ചാർജ് മൂലം ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് എഴുതുന്ന നോക്കിക്കോണം ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ല സോറി ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതേ കൂട്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് ചാർജ് അത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും തിരിച്ച് ഈ ദിശയിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സെന്ററുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോ ഒന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ തുടയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുളം സ്ലോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ ഈ ലോ ഞാനൊന്ന് എഴുതാം കുളം സ്ലോ കുളം സ്ലോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മാസുകൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ റിപ്പൽഷനെ അട്രാക്ഷനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ടു ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बिटवीन द टू चार्जेस एंड एक्स एलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस अब कुलम स्लो इन पर इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स ऑफ इंटराक्ष बिटवीन टू चार्जस् ईस् डयरेक्टी प्रपोर्षणल टू दि प्रोडक्ट ऑफ मग्निट्यूड ऑफ चार्जस् एंड इनवेली प्रपोर्षणल टू दि स्क्वयर ऑफ डिस्टन बिटवीन द टू चार्जस् एंड आक्स अलोंग द लाइन जोईनिंग टू चार्जस् इवे मग्निट्यूड या कहना प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस आने माइनस आने सैन कंसीडर अग्निट्यूड कंसीडर अब क्यू वण चार्ज क्यू टू मत चार्ज इवेद रूप केन्द्र अथवा सेंटर जोईन लाइन आोर्स ऑण वण ड्यू टू टू डन फोर्स ऑण सार ड्यू टू फस्ट चार अट्ठे अब फोर्स ऑण फस्ट चार ड्यू टू सार्ज इोटे फोर्स ऑण सैकंड चार्ज ड्यू टू फस्ट चार्ज इतिप अणक चार्जसा सोरी लाइक चार्जसा या कदपलशन ना रू चार वो ऋपलशन संभव ना उदाहरण प्लस चार्ज प्लस चार्ज अलग माइनस चार्ज माइनस चार्ज इन लाइक चार्जस अरेकूट चार्जिंगे फोर्स वह फोर्स इोटा लाइक चार्जस अट्राशन संभव अणक चार्जस ऋपल अब फोर्स ऑण फस्ट ड्यू टू सोर्स ऑण सू टू फस्ट लो पर एफ डयरेक्टी प्रपोर्षणल टू क्यू वण क्यू टू एफ इनवेली प्रपोर्षणल टू वण बै आर् स्क्वय अंटे नरमीटे एफ डयरेक्टी प्रपोर्षणल टू क्यू वण क्यू टू बै आर् स्क्वय ई प्रपोर्षणालिटी सैन मान नोस्टंट एफ ईक्वल टू के क्यू वण क्यू टू बै आर् स्क्वय इवे के कोलमस्टंट अथवा इलेक्ट्रोस्टाटिक इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स कॉन्स्टंट वे कैसेक्वल टू नयन इंटू टेन रेस्ट नयन फोर्स यूनिट नोक आर् स्क्वयर फोर्स न्यूट मीटर स्क्वय क्यू वण इंटू क्यू टू ताड़े क्यू क्यू यूनिट सी अब सी स्क्वय अब न्यूट मीटर स्क्वय बै कुम स्क्वय अब नयन इंटू टेन रेस्ट नयन न्यूट मीटर स्क्वय पर कुम स्क्वय कैड यूनिट के पी ना डीटेल अड़ लक्चर संसा इंपम स्लो आटर अब एफ डयरेक्टी प्रपोर्षणल टू क्यू वण क्यू टू एफ इनवेली प्रपोर्षणल टू वण बै आर् स्क्वय अमीच एफ ईक्वल टू क्यू वण क्यू टू अपो आर् स्क्वय कल नयन इंटू टेन रेस टू नयन न्यूट मीटर स्क्वय पे कुम स्क्वय अब इधर कुलम स्लो इन ई कुम स्लो इंपॉर्ट क्यों इन वेक्टर फोम कम फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आने वेक्टर फोम नमेंसम नोक या अब नाम वेक्टर फोम ऑफ कुम स्लो नोक वेक्टर फोम नमुक ग्राफिकल पढ़ी पे अब ग्राफि सहायत पढ़ी पे अलग ना वेक्टर फोम जस्ट वरचे संबंध ग्राफिकल वरच नमुकूरी एलुपाइक नमुक पेट मोल ग्राफ नोकी नमुक पेट मनसा सा अब वेक्टर फोम कुलम स्लो वेक्टर फोम नोक अब या वै वास् एक्स ग्राफ वरच आक्सी इत एक्स आक्सी एपय या कंसीडर अवे क्यू वण चार्ज उ कू वण चार्ज 
അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഈ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെക്ടർ ആർ വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ എൻ്റെ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒ എയെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒ ബിയെ ഞാൻ ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതാം ചാർജ് ക്യു വൺ ഈ സെറ്റ് എ എയിലാണ് ചാർജ് ക്യു വൺ ചാർജ് ക്യൂ ടു ഈസ് അറ്റ് ബി ചാർജ് ക്യൂ ടു ബിയിലാണുള്ളത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ക്യു വൺ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ വൺ ആണ് ആർ വൺ വെക്ടർ ആണ് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ക്യു ടു ഓ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ക്യു ടു എയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വൺ അപ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെക്ടർ ആർ ടു ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഞാനൊരു വെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന ആ ഒരു വെക്ടർ നമുക്കറിയാം വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഒ ബി വെക്ടർ ഒ ബി മൈനസ് വെക്ടർ ഒ എ എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വെക്ടർ എന്നൊരു പാഠം പക്ഷെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എത്ര പഠി എത്ര പേർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഒ ബി മൈനസ് വെക്ടർ ഒ എ ആണ് വെക്ടർ ഒ ബി ആണ് ആർ ടു അല്ലേ വെക്ടർ ഒ ബിക്ക് നമ്മൾ ആർ ടു എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു അതേകൂട്ട് തന്നെ വെക്ടർ ഒ എ ആണ് ആർ വൺ അപ്പോൾ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം പൊസിഷൻ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം ക്യു വൺ ടു ക്യു ടു ക്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയാം ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ബി ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു എ ആണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വൺ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം ക്യു വൺ ടു ക്യൂ ടു എന്താണ് വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ അല്ലേ വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം ടു ടു അല്ല പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫ്രം എ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്യു വൺ ടു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ബൈ സെക്കൻഡ് ചാർജ് നമുക്കറിയാം ചാർജുകളുടെ ലൈൻ സെൻറ്റർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ ലോങ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ബൈ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഫോഴ്സും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതേകൂട്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് അതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുക ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുള്ളട്ടെ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് അതായത് ഇതൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക അതായത് മോഡുലസ് കണക്കാക്കുമ
അപ്പോൾ എഫ് ടു വൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വെക്ടറിലോട്ട് മാറ്റണം അതിനെന്തോ ചെയ്യണം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എടുക്കണം ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളതാണ് ഡയറക്ഷൻ അഥവാ ക്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യു ടുവിലേക്കുള്ളതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ആ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ ആണെന്ന് ആ വെക്ടറിൻ്റെ മോഡ് ആ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണക്കാക്കണം ഇപ്പം എ വെക്ടറിൻ്റെ എ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് കാണിക്കും മേളിൽ ഒരു ക്യാ ഒരു തൊപ്പി എടുക്കും അപ്പോൾ എ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എ ബൈ മോഡുലസ് എ ആണ് അല്ലേ വെക്ടർ എ ബൈ മോഡുലസ് എ ആണ് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പൊ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വണ്ണിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ ആർ ടു മൈ ആർ ടു വെക്ടർ മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ മോഡുലസ് ആർ ടു വെക്ടർ മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ അപ്പൊ കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ മോഡുലസ് ആർ ടു വെക്ടർ മൈനസ് ആർ വൺ വെക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡുലസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ആറിന് വരെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതും ഇതും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ഇനി ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോഡുലസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് അതേ ഇൻറ്റു ഇത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആ സെയിം സംഖ്യ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ക്യൂബ് വരും ഇൻറ്റു വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് കുളംസ് ലോ ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ മോഡുലസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻ ടു വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു സോറി ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കായാലും ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ക്യൂബ് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഒരു സംശയം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ക്യൂബിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഡയറക്ഷനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും വാല്യൂവിന് ഒരു മാറ്റവും കാണത്തില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ചിലർക്കൊരു സംശയം വരാം ഈ ക്യൂബ് എങ്ങനെ വന്നു നേരത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇതാണ് വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരാളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്കെയിലാർ ഫോം മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറിനോട് തുല്യമാണ് ഇനി ചിലയിടത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വണ്ണിന് ചിലപ്പോൾ ആർ ടു വൺ എന്ന് ചിലർ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലും പലയിടത്തും പലതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലർ ചില ബുക്കിൽ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വണ്ണിനെ ആർ ടു വൺ എന്നും മറ്റ് ചിലർ അതിനെ തന്നെ ആർ വൺ ടു വെക്ടർ എന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓരോ ബുക്കിൽ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ തെറ്റ് വരാൻ ഇടയില്ല അപ്പോൾ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് കുളം സ്ലോ ഇനി ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് എഴുതി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് ചാർജ് നേരിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം തിരിച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കെ ക്യു വൺ ക്യു ടുവിന് മാറ്റമില്ല
ड्यू टू फस्ट चार्ज इतना कई वर्ष कवड़ा न्यूट तेड लॉय ऑफ मोशन न्यूट मूंाम चलन नियम इवे अप्ले अलग न्यूट मूं चलन नियम कुम स्लो वी इन नमुक वेक्टर फोमिलूरी फोम अलग वेक्टर फोमिलूरी प्रूव फोर्स ऑन फस्ट चार ड्यू टू सैकंड चार्ज ईक्वल टू नेगटीव ऑफ फोर्स ऑन सैकंड चार ड्यू टू फस्ट चार अब न्यूट तेड लो नमक आप्लिकब वो अब इधर कुलम स्लो वेक्टर फोम पर अब नाम कुलम स्लो तुंगी कुलम स्लो ग्राविटेशन लो तमिल सीमिलाटी पर इन नमुक कुलम स्लो ग्राविटेशन लो तमिल कंपे कुलम स्लो कुलम स्लो संबंध कुलम स्कोस्टंट यूनिवेसल अब कुलम स्कोस्ट कुलम स्कोस्ट नोट यूनिवेसल पक्षे ग्राविटेशनल को जियो ग्राविटेशनल को ग्राविटेशनल को यूनिवेसल अल अब नाम कंपासन आर कंपासन बिटवी कुलम लो आूट स्लो ऑफ ग्राविटेशन न्यूट स्लो ऑफ ग्राविटेशन अब न्यूट स्लो ऑफ ग्राविटेशन कुलम स्लो कंपे नमक मनसा आदि क्यों कुलम स्कोस्ट यूनिवेसल अल ग्राविटेशनल को यूनिवेसल अदे ग्राविटेशन फोर्स या एफ जी एल ग्राविटेशन फोर्स एना ग्राविटेशनल फोर्स ईस् ओणी अट्राक्टीव अदायस तमिल आकर्षण बलते पीमे अलग आकर्षण बल मे ग्राविटेशन फोर्स अदसमय कुलम फोर्स अलग इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स बोत् अट्राक्टीव आीव अट्राक्टीव आीव लाइक चार्जस आनेपल अणलैक् चार्जस आने अट्राक्टीव अब और कंपासन नमुक और क्यों मनसू अल इंपॉर्ट आयोजित ओर्त वच अब नमें कुलम स्लो पर रु चार्जिड़ी और क्यों ओर्म कुलम स्लो एपुर चार्जस वे कुलम स्लो ईस आप्लिकब कुलम स्लो ईस आप्लिकब ओणी टू आप्लिकब ओणी टू पॉइंट चार्ज अदाय वाले चार्जक और लिमिटेशन कुलम स्लो और लिमिटेशन वे नमक पर आप्लिकब ओणी टू पॉइंट चार्ज अब चार्ज पर वाले चार्ज ना अब रू बोल रु बोल के मिले सर्फसल मत चार्ज अब ई रु बोल ई वलपति रु बोल तमिल चार्ज अब इतर पॉइंट चार्ज आ चोल आपेक्षिक अदाय इवकल डिस्टन पत् कीटर रू बोल डिस्टनस किस्टन पत् कीटर अब ना एस सिस्ट मीटर कम पद मीटर संबंध ई अंज सेंटीमीटर रेडियस अलग पत् सेंटीमीटर अलग अति कुछ रेडियस और बोल चार्ज अब चार्ज आपेक्षिक डिस्टनस अपेक्षे अब पक्ष अद लिमिटेशन कुलम स्लो ईस् आप्लिकब ओणी टू पॉइंट चार्ज अब पॉइंट चार्ज एने कंफ्यूशन अब डिस्टनस अपेक्ष इलेक्ट्रोणस चार्जस दूर कूड़ो अब इधर कंपासन बिटी कुलम स्लो अमिटेशन अब कुलम स्लो या रु चार्जिड़ी फोर्स पर इन रिल चार्जक एंत संभव मू चार्जरमितरुण अब आवकड़ी फोर्स एन नमुक नोक अड़ पढ़ी प्रिंसीपल ऑफ सूपरपोसीशन ऑफ चार्ज इतना अब 
அடுத்தது பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் ஆதியம் நான் ஒன்று ரெப்ரசன்டேஷன் காணிக்கும் அதன் சேஷம் இதன்டை ஒரு definition நமுக்கு எடுதாம். குரச்சு சார்ஜுகளு கணக்காக்கு Q1 Q2 Q3 X அற்றாவுடி Qn அப்பா என் சார்ஜ சொல்லு ஏறு system ஆனிது ஒரு test charge உட அல்லங்கள் ஒரு E charge நேயானு நமல E charge லுள்ள force ஆனு நமல கணக்காக்கு நாது உண்டு இதனே நான் test charge என்ன விளிக்கியானு Vocês ओथ चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज ये इधर क्यों आया है ना अपन फोर्स ऑन ओथ चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज ये अर्थात ना हमारा सेकंड चार्ज सेकंड चार्ज मूल्यम इधर लूँडा गया ना दे फोर्स ऑन ओथ चार्ज बाय सेकंड चार्ज एफ ओ टू इन्हीं अर्थात ना दे इधर चार्ज लेता ना मूनामत चार्ज लूँडा करना � Blue principle of superposition பரையுந்தது in a system of n charges the force on any one charge is equal to the vector sum of all the forces on that charge due to other charges அதாயிது n charges உள்ளை விடு சிஸ்டத்திலே ஏதங்கிலும் ஒரு charge இன்னு புருத்துள்ள மட்டி charge்கள் கொடுக்குந்த force அந்து பரையுந்தது மட்டி சார்ஜிகள்டே force இந்தே vector sum இனு துள்ளியமாயிரிக்கிம் vector sum இனு துள்ளியமாயிரிக்கிம் நான் நான் definition உன்ன இடுதாம் இன்னே system of இன்னே system of n charges இன்னே system of n charges the force on the force on any one charge any one charge is equal to the is equal to the vector sum of is equal to the vector sum of all the forces all the forces acting on acting on that charge acting on that charge due to other charges other charges ஏதங்களும் ஒரு சார்ஜில் அனுபோப் படுந்த force அந்த வரையிந்த மட்டி சார்ஜுகள் காலணம் ஏதங்களும் ஒரு சார்ஜில் அனுபோப் படுந்த force அந்த வரையிந்த எல்லா forceுகள்டையும் குடே vector sum இனை துள்ளியமாரிக்கிம் இவன் நான் இ force represent இதிரிக்கின்ன இ line மாத்ரம் ஒந்து வாதக்கிக்கான அப்போம் நான் அதனே வெக்டர் சமில் அந்த காணிக்காம். அப்போம் இதக்கு அனை force வாய்டர் அப்ப்பரசன்டி ஏதிரிக்கின்ன லைனிகள். இது force due to on zero oath charge by first on third nth second அப்போம் இதின்டை வெக்டர் சம் அடுக்கான் வருந்தையின் எங்கனா நம்மலும் கையின் வருச்சை வெக்டர் சம் ஒக்கா rectangular அதக்க படிச்சியானு, rectangular product அக்க படிச்சியானு அப்போ, 0, 1, 0, இன்னும் அம்பா, resultant வெருந்து எங்கனானு இங்கோட்ட அறிக்கும் resultant வெருந்து இன்னி அதின்ட resultant இதுங்கும் அடுக்கும் resultant வெருந்து எங்கோட்ட அறிக்கும் இங்கோட்ட அறிக்கும் இன்னி, F, O, N, F, O, 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 O,
ആകെ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ദിശയിലായിരിക്കും ഈ ചാർജിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് ഫോഴ്സസ് സോറി ആ ലൈക്ക് ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ദിശയിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്ടർ സമ്മാണ് എടുത്തിരിക്കുക ആ വെക്ടർ സമ്മൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു നെസസറി ഫിഗർ അല്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതാം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൺ ഓ അതായത് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓ ചാർജ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് വെക്ടർ സം പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓ ചാർജ് ബൈ സെക്കൻഡ് ചാർജ് പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓ ചാർജ് ബൈ തേർഡ് ചാർജ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓ ചാർജ് ബൈ എൻത് ചാർജ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ ചാർജസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി വൺ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെക്ടർ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു അതർ ചാർജസ് ഇനി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഫ് ഒ വൺ എഴുതാൻ അറിയാം കെ ക്യു വൺ ക്യു ഒ അഥവാ ക്യു ഒ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ക്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആർ വൺ എന്നും അതായത് ക്യു വൺ ഇതിനെ ആർ വൺ എന്നും ഇതിനെ ആർ ടു എന്നും ഇതിനെ ആർ ത്രീ എന്നും ഇതിനെ ആർ എൻ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ക്യു ഒ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ക്യു വൺ ക്യു ഒ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് കെ ക്യു ഒ ക്യു വൺ ബൈ ആർ എൻ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ വരും അതിനുശേഷം കെ ക്യു ഒ നമുക്കിനി കോമൺ എടുക്കാം ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എഴുതാൻ താഴെ എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ നന്ദി ഇവിടോട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കെ ക്യു ഒ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങ് കോമൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യു ഒ കോമൺ എടുത്തു അതിനുശേഷം ക്യു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു സിഗ്മ ഇട്ടം എഴുതാം സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ് ടു എൻ ക്യു ഐ ക്യു ഐ ക്യു ഐ ബൈ ആർ ഐ സ്ക്വയർ അതായത് കെ ക്യു ഒ ബാക്കി സിഗ്മ ഇട്ട് എഴുതിയാൽ അർത്ഥം എന്താ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ക്യു വൺ ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ അതാണ്ട് ഈ പാർട്ട് ക്യു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യു ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ക്യു വൺ ബൈ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഈ പാർട്ട് മാത്രം ഞാനൊരു സിഗ്മ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യൂ നോട്ട് സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ക്യു ഐ ബൈ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുളംസിലോ രണ്ട് ചാർജിനായിരുന്നു പഠിച്ചത് രണ്ടിലധികം ചാർജുകൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ നെറ്റ് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാനാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുളം സ്ലോ എഴുതിയപ്പോഴുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ കെ ഞാൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അവിടുത്തെ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആബ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എലെ ആബ്സല്യൂട്ട് എലക്ട്രിക്കൽ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് എലക്ട്രിക്കൽ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓൾ 